வணக்கம் நண்பா இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பறவைகள் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ்ல உட்காரும் போது அதற்கு ஏன் ஷாக் அடிக்கணும்னு மனிதர்கள் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் தொடரும் போது அவங்களுக்கு ஷாக் அடிக்குமாங்கிறதையும் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்ப தான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களை வந்து சேரும் பொதுவாகவே இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ்ல காப்பர் வயர் தான் யூஸ் பண்றாங்க இது எதற்காகனா கரண்ட்டுங்கிறதே ஒரு எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட் தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவா உள்ள பகுதியில தான் போகும் இந்த காப்பருங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவா உள்ள ஒரு மெட்டீரியல் இதனால எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா மூவ் ஆகுறதுனால கரண்ட் லாஸ் ஆகுறது தடுக்கப்படுது பறவைகள் கரண்ட் லைன்ஸ்ல உட்காரும் போது ஏன் ஷாக் அடிக்கிறது பாக்குறதுக்கு முக்கியமா ரெண்டு விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அது என்னன்னா ஒண்ணு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டாவது பொட்டன்சியல் இப்போ நீங்க ஒரு பைக்ல ரைடு போகணும்னு முடிவு பண்றீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வழிகள் இருக்கு ஒன்னு ஹைவே இன்னொன்னு மேடும் பள்ளமா உள்ள இடம் நீங்க எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா ஹைவே தான் சூஸ் பண்ணுவீங்க ஏன்னா ஹைவேல தான் அதிக ஃபாஸ்டா போக முடியும் இப்போ இந்த பைக் எலக்ட்ரான்ஸ்னும் இந்த போகிற பாதைய அது கரண்ட் வயர்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்ங்கிறது வேகமா உள்ள பாதையை தான் தேர்ந்தெடுக்கும் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவா உள்ள பாதைய இதே இது நீங்க பைக்க மேடு பள்ளமா உள்ள இடத்துல போகும்போது உங்களால வேகமா போக முடியாது ஏன்னா இந்த பாறைகளும் கற்களும் நீங்க போகிற வேகத்தை தடை பண்ணும் இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா உள்ள ஒரு பாதை இதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரான்ஸ்ங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா உள்ள பாதையை தேர்ந்தெடுக்காம ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவா உள்ள பாதையை தேர்ந்தெடுத்து மூவ் ஆகும் இப்ப பொட்டன்சியல் என்னன்னு பாக்கலாம் இப்போ நீங்க பைக்ல பெட்ரோல் போட்டிருப்பீங்க இந்த பெட்ரோல் தான் பைக்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த பெட்ரோலுங்கிறது தான் பொட்டன்சியல்ங்கிறது இந்த பொட்டன்சியல்ங்கிறது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ தள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி தான் அதாவது ஒரு ஒர்க் தான் இப்படி இந்த பொட்டன்சியல்ங்கிறது ஹை பொட்டன்சியல்ல இருந்து லோ பொட்டன்சியலுக்கு தான் எப்பவுமே மூவ் ஆகும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ்லயே ஹை பொட்டன்சியல் தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ மூவ் பண்ணி லோ பொட்டன்சியலுக்கு கொண்டு போகும் இதனாலதான் இந்த கரண்ட் ஃபுளோ நடக்குது இப்ப அந்த பறவையோட ரெண்டு கால்களை ரெண்டு பாயிண்ட்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாவே இருக்கு பறவைகளோட உடம்புல அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனாலையும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்ங்கிறது குறைவா இருக்கிற இந்த காப்பர் வயர் மூலியமா தான் இந்த டிரான்ஸ்பர் ஆகி கரண்ட் ஒரு இடத்துக்கு போய் சென்றடையுது ஆனா சில நேரத்துல நம்ம பாத்திருக்கலாம் பறவைகளுக்கு ஷாக் ஏற்பட்டு அது இறந்து போயிருக்கிறத இது எதற்காகனா ஒரு கரண்ட் வயர்ல ஒரு பொட்டன்சியல் இருக்கும் இன்னொரு கரண்ட் வயர்ல இன்னொரு பொட்டன்சியல் இருக்கும் இப்போ ஒரு பறவை தெரியாம தன்னோட இறக்கைகளை வேறு பொட்டன்சியல் இருக்கிற வயர்ல டச் பண்ணும் போது இந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஹையர் பொட்டன்சியல் டு லோவர் பொட்டன்சியல் போய் அந்த பறவைக்கு ஷாக் ஏற்பட்டு அது இறந்து போக வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொரு வழியா அது எப்படி இறந்து போகுதுன்னா இந்த பறவைகள் தெரியாம கிரவுண்டா இருக்கிற ஏதாவது பொருள் மேல டச் பண்ணும் போதும் அது இறந்து போக வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ ஒரு பறவை வயர்ல உட்காந்துட்டு தெரியாம போஸ்ட டச் பண்ணும் போது அந்த போஸ்ட்ங்கிறது கிரவுண்ட்ல இருக்கிறதுதான் இப்படி டச் ஆயிருக்கிறதுனால ஹையர் பொட்டன்சியல் டு லோவர் பொட்டன்சியல் போய் கரண்ட் பறவை வழியா பாஸ் ஆகி அது இறந்து போகுது உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் மனிதர்கள் எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ தொட்டோம்னா நமக்கு ஷாக் அடிக்குமா அப்படின்னு கண்டிப்பா ஷாக் அடிக்காது அது எப்ப வரைக்கும் ஒரு வயர்ல இருந்து இன்னொரு வயரை தொடாம இருக்கிற வரைக்கும் அடுத்தத கிரவுண்ட்ல ஏதாவது பொருள் டச் ஆயிருக்குன்னா அதை தொடாத வரைக்கும் தான் நமக்கு ஷாக் அடிக்காது இதற்காக தான் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்ல இருந்து வர்றவங்க ஒரு மரக்கட்டை யூஸ் பண்ணி போஸ்ட்ல கட்டி அதுல நின்று வேலை பார்ப்பாங்க மரக்கட்டைங்கிறது அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ள பொருள் அதனால அதுல கரண்ட் பாஸ் ஆகாது சோ இதெல்லாம் தான் பறவைகள் எலக்ட்ரிக் லைன்ல உட்காரும் போது ஏன் ஷாக் அடிக்கலங்கிற காரணத்துக்கான பேசிக்கான டீடைல்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்கள் என்னன்னு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மேலும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வ